Hi, everyone. Today, we're back with an iconic character from your favorite show, Adrian Mateos. You'll remember that two years ago, the last season of Inside the Mind of a Pro ended with another prestigious victory for the man nicknamed the Makina at the Caribbean Poker Party in the Bahamas. This $1.1 million victory put an end to a short period of inactivity for the Spaniard and rebooted the poker machine. In the months that followed, he won a series of finals and titles in Prague, Russia, and also online. It is thus with an even more impressive record that Adrian returned to Las Vegas and the World Series of Poker. At 27 years of age, the Madrid native now has over $21 million in live winnings and three World Championship bracelets, and it's in a tournament tailored to him that he'll try to expand his collection. The $10,000 Six Max is a popular tournament for online trained professionals with its fast pace that favors the more aggressive strategies. Among the 329 registered players in this edition, we find only the greats of the discipline from all over the world. We don't have the time to name them all, but let's mention the Belgian Michael Gathy and his four bracelets, the Taiwanese Kitty Kuo, and of course, Phil Helmuth and Daniel Negreanu, two of the most titled players in poker history. Team Winamax is not to be outdone. Around the tables, we can see Francois Pirol, the top shark, Romain Lewis, who you've already followed in three tournaments this season, but also Pierre Calamusa, Joao Vieira, Mustafa Kinnit, and of course, Adrian, who we meet again a few hours before the start of the tournament, racket in hand for a game of a different kind, but just as competitive. Your serve, Adrian. día soleado en Las Vegas y tenemos un planazo esta mañana. Voy a jugar al pádel con unos amigos, eh, entre ellos conoceréis a Steph, que es el, el manager del equipo del Team Pro de Winamax y dos grandes amigos españoles también que, que juegan muy bien tanto al póker como al pádel. Eh, lo paso muy bien, creo que es un planazo antes de un gran torneo y lo vamos, vamos a divertirnos y ir en un modo de, de alegría, buen rollo y un poquito de, de deporte para afrontar este torneo que tenemos hoy. Pues estamos de vuelta en Las Vegas después de dos años de pandemia y de una época donde me ha tocado jugar mucho online eh, después de que todos los torneos en vivo se cancelaran. Eh, la verdad que me ha ido bastante bien estos dos años en vivo. Al principio fue duro el acostumbrarme a jugar online de forma continua, ya que llevaba los últimos años viajando mucho y, y la parte online la tenía un poquito más apartada. Pero bueno, supe, supe vencer estas esta dificultades y la verdad que muy, muy contento con mis resultados online y me siento muy bien. La verdad que llego hasta el World Series con muchas ganas, con mucha ilusión y lo que creo que es uno de mi mejor nivel en, en cuanto a mi carrera. Así que se siente, me siento genial y, como he dicho ya, con muchísimas ganas de hacer un gran papel en estas World Series que tienen unos vines muy altos, muy interesantes y, y queremos traer otro brazalete para, para España, que sería genial en estas World Series después de, de este parón. Los últimos torneos, después de los grandes episodios que tuvimos en Bahamas, la verdad que me, fueron, me fue bien el vivo, justo antes de la pandemia. Y pues estas Vegas han empezado fuerte. Eh, quedé tercero en, al principio de las series en un 25.000 y conseguí pues, empezar las series con muchas fuerzas. Lo que pasa que me quedé con el mal sabor de boca de quedarme tan cerquita de, de mi cuarto brazalete. Así que nada. Eh, vamos, con, como he dicho antes, con mucha ilusión de seguir luchando por este brazalete. Las series son largas, son muchos torneos 
y la clave es ir día a día con la ilusión y dando el mejor nivel posible para aumentar estas posibilidades de, de conseguir grandes resultados. Hoy tenemos un torneo muy especial, es uno de los mejores torneos del calendario, para mí uno de mis favoritos. Es, tiene un buy de 10.000 dólares y es un torneo Xis Max, es decir, vamos a jugar mesas de 6 jugadores y va a haber muchísima más, más acción. Eh, las mesas de 6 jugadores me encantan, creo que son mucho más divertidas, ya que te obligan a, a jugar más manos que las mesas largas. Estratégicamente es correcto jugar más manos, lo cual es más divertido y además creo que los oponentes más débiles van a cometer más errores en jugando rangos más amplios lo cual creo que beneficia a los jugadores profesionales y que el edge o, o la ventaja que tenemos frente a ellos es más grande en este tipo de torneos y bueno como podéis ver el, el río está completamente lleno como siempre eh, la pandemia no ha afectado al nivel de entusiasmo por jugar Star Wars Series y, y vamos a ello Hello. Me sientan en esta mesa, primera mesa del 10K6 Max y podemos ver algunas caras conocidas. Eh, aquí podemos ver a Roberto, que es el chico, mi amigo español con el que habíamos estado jugando al pádel justo antes del torneo. Bastante casualidad llegar al, después de una ducha al torneo y que me voy a volver a coincidir con él esta vez como enemigo en la mesa. Y bueno, parece que empezamos la muy muy deep con muchísimas ciegas, así que bueno, va a ser un torneo largo, hay que estar tranquilo. Se empieza con 60.000 puntos de stack inicial y las ciegas están en 100-100, con lo cual son 300 ciegas, que son muchas. Y bueno, decido abrir este Asdama Off en Hijack o UTG Mesa de 5. Y me paga el jugador de cutoff que parece simpático, pero no tengo apenas información sobre él. El flop es raíz 7-5 con dos tréboles y yo tengo a dama con el de tréboles. Creo que es un farol aceptable para apostar aquí en un bote de way Y intento hacer pues, algún tamaño de un tercio. El jugador de Katov me paga. Y Paul Niwi, otro habitual de los torneos más, más altos, eh, decide pagarme también. Y aquí mi mano eh, se puede plantear el seguir apostando y también el check. Creo que ambas opciones son aceptables. Es un bote de three way donde mis rivales van a tener algunos rey X. Bloqueo los principales rey X que son a rey y rey dama, aunque al rey no deberían tenerla porque ya está ciruita de preflop, pero jugando tan deep tampoco me extrañaría. Y decido que creo que es un buen farol eh, apostar casi el tamaño del bote aquí, que mis reyes quieren seguir apostando, mis fulls, etc. también. Y después de que me paguen dos jugadores, creo que, que ya mínimo uno de los dos va a tener trips, o, o mejor incluso. Y nada, me cae el Adam al River, ya mi mano tiene algo de showdown, creo que habitualmente voy a perder y que uno de los dos tiene el rey, aunque bueno, a veces ante el check check, por suerte puedo ganar. Y creo que mi mano no es buena para blufear, si hubiese caído un trébol al River teniendo las de tréboles, quizás sí que hubiese sido un buen farol, pero al tener, al no completar el color, creo que, que no necesito farolear con con esa dama pinchada en el river y bueno aquí ha puesto el jugador de cato un sizing bastante grande creo que es muy difícil tener faroles sus principales faroles vienen de, fla de flatros fallidos pero al tener yo las de tréboles bloqueo la gran mayoría de sus combos de farol y no creo que sea un buen 
Bluff Catcher. Así que abandono rápido después de que Paul pensase un rato. cambian a un jugador de la mesa y luego me cambian a mí también. Es habitual en las primeras horas del torneo. Llegan okay. muchos jugadores que se registran más tarde, abren nuevas mesas y hay mucho cambio de mesa para que nadie pueda elegir la mesa a la hora de, de apuntarse. Y bueno, parece que me cambian a esta nueva mesa que tiene peor pinta, veo varias caras conocidas. Este es un jugador profesional, otro jugador profesional, habituales del circuito. Eh, sobre este jugador no tengo información y todo sobre este tampoco, así que veremos a ver por, cómo, cómo juegan. Estoy ahora en Ciudad Grande y veremos si, si consigo jugar esta mano y ganarla. El jugador de Katov decide abrir a 600. Yo tengo a 2 de picas y voy a pagar. Diez, diez, cinco, con mi backdoor, es un flor un, un flor un poco regular para mi mano, aunque me apuesta muy pequeño, me hace un sizing de un quinto del bote, eh, estamos jugando bastante deep, pero bueno, este sizing es aceptable, y mi mano la decido convertir en farol, creo que es justilla entre col y race, decido tomar la línea agresiva de race, eh, con los backdoors, Creo que está aceptable. Y en este tour as, eh, después de haber hecho chess race, creo que mi mano quiere siempre chequear. Es una carta donde voy a chequear a menudo. Esta carta favorece más a su rango que al mío. Y bueno, aquí estoy en el modo check call, al menos en el tour. Es difícil que abandone a, a casi ningún sizing, salvo que apueste muy muy grande. El jugador decide hacer un tamaño pequeño de un cuarto y ante este tamaño eh, la única opción que tengo aquí es pagar, intentar llevar mi mano al showdown. Y el river es un 4. Lo que deja una mesa un poco seca eh, y me deja una decisión bastante complicada en, en, en caso de que mi rival quiera apostar, ya que mi mano se convierte en un bluff catcher, es decir, solo gano a faroles. Y la verdad que estoy deseando que chequee. Si aquí mi rival chequea, creo que gano muy, muy a menudo. Pero cuando él apuesta es complicado. Tendría que buscar faroles que pueden venir de manos como Rey J, Rey Dama, incluso algún float con a lo mejor un 6-7 suites, un J9 suites, con bandos, manos de ese estilo, pueden llegar a flotar. El, mi rival decía hacer overbet, 8000 en un bote de 6300, lo cual es una decisión bastante, bastante difícil para mí. Tengo una mano que es un bluff catcher aceptable, no bloqueo ninguno de sus faroles, que vienen siendo las Broadway Switches que he comentado. Lo que no estoy claro, no creo que les debería estar bluffeando el manos como King High, las manos como Ridama, Rijota, etc. Tienen Showdown y no creo que tomen esta línea, con lo cual su farole viene en manos más de manos como puede ser vamos, quizás Dama J, quizás Dama 9, J9, pero creo que ese tipo de manos son solo los combos Switches y no tiene tantos faroles, creo que además es muy fácil jugar 
estos Scythians con con manos muy fuertes. Creo que si tiene unas X fuerte no hace este Scythian, con lo cual este Scythian se está polarizando a tener trío o, o mejor. Y no tengo claro que sus faroles quieran elegir, elegir polarizarse en, en este board. Con lo cual tengo 10 en el rango con los que puedo pagar el river. Y no sé si necesito pagar también a esta mano a este Scything. Creo que otro Scything sí que hubiese pagado. Pero al apostar tan grande puedo matemáticamente foldear más. Y le creo esta vez creo que puede llevar el 10 o incluso full house y le vamos a dar este bote a él han subido las ciegas tengo unos 54.000 puntos, que son unas aproximadamente 180 ciegas. Este nivel de ciegas es un poco peculiar porque es 200-300, con lo cual es un pelín más barato jugar la mano en ciega pequeña. Y abre el jugador de cutoff a 800. Tengo una más J-Off en SB y decido ver el flop. El jugador hacia grande abandona y me quedo gesap o uno contra uno contra este jugador que no tengo, no tengo información de momento. 10-3-3, tengo dama J con la dama de diamantes, creo que mi mano es suficiente para continuar aquí con dos overcar y backdoor de color. Eh, ante una apuesta de medio bote no, no puedo folear nunca y creo que el call es la acción mejor en este caso. El tour es un 9 que me abre Open Ended, es decir, proyecto de escalera dos puntas y mi rival sigue apostando aproximadamente dos tercios del bote. Y aquí tengo dos opciones, tengo la opción de subir o tengo la opción de pagar. Ambas son correctas, pasa que cuando subo no represento mucho, estoy representando trips 10 o 9, que son pocos combos y al final me decanto por la línea tight, que es la de pagar. Y aquí dobla el 9 y completa el color. Eh, mi rango se queda sin apenas faroles. Eh, estoy entre la peor mano de mi rango y, mi, y creo que es candidata para hacer un farol grande representando color. Eh, creo que él va a tener muy difícil aquí pagar con un 10 si ya hago un tamaño grande, incluso con un over como puede ser eh, de J a ases eh, va a tener un, un spot bastante complicado también puedo llevar algún 9x no demasiados la verdad pero alguno puedo tener que quiera donkear pero principalmente aquí estoy diciéndome al rival que tengo tengo color y decido hacer un tamaño muy grande eh, de bot y medio polarizándome a básicamente manos muy 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 fuertes o faroles que no debe tengo muchos en este caso sí que lo tenía y nada sale genial y me llevo otro, un bote importante. La verdad es que mola, cuando te haces un farol grande de este estilo y sale bien, pues te da de confianza en el principio del día. Vuelve a abrir el jugador de UTG, que está bastante activo, el jugador asiático, y paga en el hijack eh, y también paga a cutoff. Tengo a 10 suites en el botón y creo que aquí tengo dos opciones, tanto el call como el squeeze son dos opciones viables. Aunque con los rangos amplios que se manejan en estos niveles cuando la gente está tan deep, creo que el squeeze gana más dinero de media. Y increíblemente el jugador de cutoff hace forbet después de hacer call call. Es súper grande el forbet por 4 y está representando una mano muy, muy, muy fuerte. Es una línea que no se utiliza apenas de farol. Y, y la verdad que sí que le creo. Voy a foldear mi RG Suite porque creo que tiene una mano muy fuerte. 
ponerse la sudadera porque en el río hace bastante frío, la verdad. La calle se está bien eh, en esta época de eh, noviembre, pero en Las Vegas no, no hace mucho, mucho frío. En la calle se está bastante bien, el ambiente es cálido, pero en el casino el aire acondicionado está súper fuerte y la verdad que, que, como podéis ver, casi todos los jugadores jugamos con, con sudadera. Abre el high ya que está muy activo y decido aquí ampliar un poquito mi rango de colcal y meter este as 9 off en el botón porque quiero castigar pues que el high ya que está jugando a demasiadas manos. Flopeo top pair, es un flop aceptable. Eh, puedo continuar aquí hasta este sizing y a ver qué, qué deciden hacer mis rivales en calles posteriores. También se apunta a la ciudad grande. Y el tour doble al 5. Mi kicker deja de tener valor. Ya empataría contra todos los asequis por debajo del 10 de kicker. Y deciden chequear los dos a, a mí. Aquí tengo dos opciones, una es apostar al pequeño, otra es chequear back y me decanto por la de chequear back, creo que es claramente mejor. El river es un blank, un 8, una buena carta para mi mano. Que tengo una mano media, la verdad. Si aquí decide cualquiera de mis dos rivales apostar, mi mano se convierte en un bluff catcher y dependiendo del sizing y de quién lo haga, Puede ser, puede ser bueno o, o puede ser un, un call complicado. Aquí me ha puesto a medio bote el jugador de ya que ha abierto. Y pese a que la ciudad grande puede tener alguna mano fuerte, creo que la ciudad grande puede tener muchos 10x y flat draw fallidos, algún eh, draw de escalera también fallido. Y creo que mi mano quiere pagar aquí. Creo que gano lo suficientemente a menudo. A medio bote además solo necesito ganar un 25% de las veces. Para que este call sea rentable. Ya que estoy poniendo 3.500 puntos para ganar aproximadamente eh, un bote de 13.500. Y el jugador de la ciudad grande está pensando. Quiero que abandone la verdad. Si paga casi siempre va a ser con un as y splitearemos en el mejor de los casos. Y si sube me deja un spot muy complicado. King High dice que lleva, es decir, farol a flat, con un flatro fallido decide bluffar el river. Y gano un buen bote. Volvemos prácticamente al stack inicial. Estoy en ciudad grande y vuelvo a abrir el jugador de botón, que como he comentado antes está muy muy activo. Rey J off es una mano buena para defender aquí. Fly 
flopeo mis per, segunda pareja y bueno, suficiente claro. para, para pagar al menos una calle. El tour es un 4, que no cambia mucho. Habrá algunas gachas con los 3X y las 5X, que pueden ser más mejoras que nuestro rival quiera seguir faroleando. Y creo que antes de Scything, de aproximadamente 40% del bote, eh, creo mi, ma mi mano tiene que seguir pagando. El River el do dobla el 2, mi kicker deja de jugar, pero bueno, aquí no es demasiado relevante. Y me hace la tercera apuesta. Eh, Puede tener algún faro de picas fallidas, algún 5x, 3x. Mi mano no es mal blue catcher porque el rey no debería ser una carta que él debería tener en el rango de 3 barrels de farol. Lo que pasa es que mi rango tiene muchísimas as x y jx que no sé si mi rival va a querer seguir faroleando en el river. Aparte tengo algunos 2x que pueden pagar 2 barrels. Y una decisión difícil al river, donde estando mi rival en botón y teniendo un rango amplio, creo que sí que puede tener bastantes faroles percibidos, lo que pasa es que no sé hasta qué punto quiere continuar cuando mi rango está boca arriba, muchas veces es eh, una X o una JX. Decido folear, creo que no me va a farolear lo suficiente en este tipo de boas, además ya antes me ha intentado farolear, y creo que se va a cortar un, un peco, por eso decido foldear esa J. Ahora, los descansos cambian con respecto a online, eh, la verdad que mola después de, de jugar unas horetas en vivo, volver a, al descanso y hablar pues, con a, amigos y gente que llevaba sin ver dos años casi, eh, después de estar todos los días o bueno, todos los meses viéndonos en vivo, eh, mola verlos de nuevo después de dos años. Volvemos del descanso, las ciegas suben y cada vez hay más jugadores. A algunos jugadores no les gusta jugar los primeros niveles y se apuntan un pelín más tarde. ¿Sí? Soy ciega grande, las ciegas están en 300-500 y el jugador de Under the Gun en esta mesa que ya está completada de 6 jugadores decide abrir. Rey 7 off es una mano que creo que tengo que defender. Y bueno, flopeo segunda pareja con un proyecto débil de, de color y con esta mano voy a jugar en modo check call a prácticamente cualquier tamaño de apuesta que me haga mi rival. Decide apostar pequeño, un tamaño bastante acorde a, a este boar. Su rango debería apostar este setting a menudo. El tour es un 6. Y bueno, tengo un check claro al tour y a ver qué hace mi rival. Chequea back, son buenas noticias para mi mano. 
Y el River es una dama de picas. Creo que aquí mi mano no tiene suficiente valor. Así que decido chequear. Y decidir en función de lo que haga mi rival. Che chequea back. Son buenas noticias. Y mi rey 7 es la mano ganadora al Sodom. Una nueva mano. Esta vez estoy en el cutoff. Parece que el jugador uruguayo profesional Pablo, Melogno, eh, Pablo Joaquín Melogno decide abrir. Tengo a off en el cutoff y creo que es una mano que juega muy bien al col. Melogno abre con 30 ciegas, así que creo que que mi mano juega mejor como co que como Thrivet, aunque el Thrivet también es una opción viable. Y el jugador de botón también se apunta. con dos corazones tengo las del palo dependiendo del tamaño de apuesta que haga aquí Joaquín puedo continuar o, o no así que veremos decide chequear creo que aquí mi mano no tiene mucho sentido apostarla three way tengo algo de showdown y voy a intentar, voy a chequear y a ver qué sale del tour. Si el jugador de botón no apuesta. Si apuesta pequeño jugador de botón puedo pagar una. Tour es un 5 que me da proyecto de color a las. Y bueno, dos overcards, dos cartas a, a la, al 5 y al 9. Aquí es un jugador que le gusta tomarse su tiempo, la verdad que juega un poco despacio. Y decide apostar medio bote. Creo que aquí la mejor opción es el call. Creo que esta mano va ganando alguno de sus faroles y que contra sus manos de valor tengo, tengo bastantes outs para mejorar. Y en el River cae el Rey de Corazones que me da color máximo. Pierdo contra algún Full House. Pero bueno, no son demasiados. Bote vale 9400. Y a él le quedan unos 11.000 y pico. Que es ligeramente por encima del tamaño del bote. Se toma su tiempo, como he comentado antes, es un jugador que le gusta tomarse bastante tiempo en las decisiones. Está relativamente corto, 
Se empieza con 60.000 puntos y le quedan solo 11.000. Así que es una decisión bastante importante para su, su torneo. Y decide hacer un tamaño muy muy pequeño, 1100, que es aproximadamente un noveno del bote. Y bueno, ante este Scything eh, mi mano va a subir siempre, creo que tengo muy 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 a menudo la mejor mano aquí. Y debido al tamaño del bote creo que el mejor, tam el mejor tamaño que puedo hacer aquí es... Subir all-in y ver si decide pagarme con, con una mano peor. Creo que aquí mi decisión es bastante sencilla en este caso. Y quizás la única duda es si hacer all-in o otro tamaño tipo medio bote o algo así que quizás me bloqueche más. Pero creo que, que es mejor ir all-in intentar sacar máximo valor. Ya que mis valores seguramente quieran ir all-in también. Suba 20.000, pero bueno, ponerle el all-in tiene bastante menos él. Tiene unos 11.000. Y bueno, después de que él piense ya 5 segundos, ya sé que no lleva nunca full house. Así que siempre tengo la, la mejor mano en este spot y deseando que me pague, aunque sé que se viene un, una tanqueada larga, es decir, que va a pensar mucho tiempo. Toca mantener la cara de póker y esperar a que tome su decisión. Recordar que este torneo no tiene posibilidad de hacer recompra, con lo cual si paga y pierde se queda, queda eliminado. Parece que no le gusta mucho la situación. Y después de un buen rato decide abandonar. Lo cual son malas noticias para mí, pero bueno, eh, gano un buen bote. Decía que abre el jugador de hijack, que por el momento está jugando bastante bien, en mi opinión. Y recibo dos reyes en cia grande, lo cual aquí voy a subir siempre. Decide subir a 4.500. Jugamos unos 60.000 puntos efectivos aproximadamente. Él me cubre, él tiene más que yo, él tiene unos 100.000 aproximadamente.
y decide pagar. Veremos si cae un buen flop. Este puede ser un bote importante. El flop es muy bueno. 10-6-3. Él tiene ventaja de, de sets. Yo no tengo demasiados sets, quizás 10. Él puede tener 10, 6 y 3. Eh, aún así, bueno, con, eh, mi mano va a quedar aquí a hacer CB muy a menudo. Y decido hacer una continuación, una apuesta de continuación de medio bote. Creo que Ases es una mano que no debería llevar, que muy a menudo haría Forbes preflop. Y aquí tengo la mejor mano, salvo que tenga, como he dicho antes, algún tipo de set. Como puede ser 10, 6, 3 y ahora incluso 8 puede llegar a tener. Que creo que jugaría de esta forma. Aún así mi mano es muy fuerte. Él tiene muchas manos con las que me puede seguir pagando, tiene 10x que me va a seguir pagando, tiene overpes peores como jotas y damas y luego pues manos como 6x e incluso 7 o 9 tienen tienen nociones de, de seguir pagando también cargo a sus proyectos de color que por supuesto que con la mayoría de ellos va a seguir pagando en este tour y me conviene hacer el bote grande. Tamaño de tres cuartos ya para apalancar, es decir, apalancar significa que ya me monto el tamaño del bote para amenazar con un posible olín en el river. Si él decide pagar, se formará un bote de una, aproximadamente 50.000 puntos. Y a mí me queda menos de eso en el river. Un bote bastante importante y como podemos ver ahí sillas libres, eso quiere decir que estamos en la última mano antes del descanso. River 2, una carta maravillosa para mí. Eh, no completa el color, es un, un blank prácticamente, simplemente me ganaría 5 o 4 suites, que es una mano que quizás podría llegar a tener. Aún así, mi mano con este tamaño, de, el bote es 50.000, me quedan por debajo de esto en el river y creo que aquí la única opción que tengo es ir all in por valor y esperar que mi rival pues me pague con una mano peor como puede ser un 10x, 7s, 9 quizás j o damas o incluso que, que se ilumine con otro tipo de bluff catcher como pueda ser a 6, a 3 así que nada, aquí voy después de pensar un poco voy a ir all in 37.000 puntos aproximadamente, me hace snap call y gano la mano, la verdad, cuando me paga tan rápido la verdad que me da un poco de miedo por si ya va set, es decir, trucha, trío, pero no, me paga con una mano peor y gano este, este bote grande. ¿Qué no, no, es más, es más, es más, es más, me doblo prácticamente entero y estamos con dos stacks iniciales, 120.000 puntos al segundo descanso del día. As expected, it's a very difficult game for you, Adrian. But thanks to some good cards and good decisions, this first day of the $10,000 Six Max tournament couldn't have started any better. In just four hours of play, you've managed to double up, and now you're going into the second half of the day with over 200 blinds. We'll be finding out what happens after in the next episode of Inside the Mind of a Pro.